टेक्निक इजी एडुकेशन पक्ष तुम्हारे जो रही शुभे केम आसो तुम्हारा आज के द्वित अध्याय टू पॉइंट वन अनुशीलन पर तीन कर मुनाफा अध्याय नाम तो दुई नम्बर पर्व एक चार नय आठ को अंक समाधान कर तो नयटा अंक एक ही रकम तीन पर्व तीन पर्व कर प्रथम दुई नम्बर पर्व ये तीन टाइम करिए तीन नम्बर पर्व तीन कर चार नम्बर पर्व उदाहरण तीन टा कर तो देखो सबा से पर्व जो अंक आता हल पाँच नम्बर अंक डायरेक्ट आई कल टू पी आर एन सूत्र वार्षिक मुनाफा शतकरा दस टा के कमे आठ टाक हम देखो बोल वार्षिक मुनाफा वार्षिक मुनाफा बोलते ही बोझा मुनाफा हार आबारों बी जख ही वार्षिक मुनाफा शुद्ध मुनाफा थे से मुनाफा आय सरल मुनाफा क्यों जो वार्षिक वतकरा बोले देखो ये बोल से वार्षिक मुनाफा शतकरा दस टा के कमे आठ टाक हम तेल जेहेतु ये वार्षिक मुनाफा शतकरा बोले वार्षिक मुनाफा शतकरा तेल दे मुनाफार हार मुनाफार हार इक्ल टू आर इक्ल टू कत दस टिकार कमे कत आठ तेल मुनाफार हार कत कमे देखो भलोक जो मुनाफार हार कम से दस टिकार आठ टाक मुनाफार हार कमे दस पार्सेंट वियोग आठ पार्सेंट पार्सेंटेज क्या हलो वार्षिक शतकरा आ दस पार्सेंट कमे आठ पार्सेंट हो दस वियोग आठ तेल वार्षिक मुना हार कम मुनाफार हार कमे मैं मुनाफार हार के आठ द्वारा प्रकाश करी आर इक् टू दस पार्सेंट वियोग आठ पार्सेंट तेल दस पार्सेंट के आठ पार्सेंट वियोग कर ले पार्सेंट बंधुरा तुम्हारा सबा जान एक जिसे मुनाफार हार पार्सेंटेज तुले दी एक द्वारा भाग है तो हमें हमारे पार्सेंटेज तुले दिए एक द्वारा भाग तक पार्सेंटेजर स्थले टाक लिखे एन देखो कमे आठ टाक हम तीन हजार टाने क्योंकि आसल कखे दिबे ना हमें आगे लेकूल तुम्हारे से आसल बला थकबे ना तुम्हें बुझते हैं आसल कत तीन हजार ट तीन हजार जो टाटा देता हलो आसल दे आसल पिसमान तीन हजार टकर तीन बस तीन बस दे तीन बस मान कि समय एन इक्ल टू तीन बस एन बेर करते बोलते मुनाफा कत तो, मुनाफा मान आय बेर करते बोलते देखो बंधुरा तीन टा जिन देखा जिन बेर करते बोलते प्रथम देना मुनाफार हार बोलते मुनाफार हार कमे मान आठ पार्सेंट दस पार्सेंट आठ पार्सेंट हो मुनाफार हार आठ दे दस थ आठ वियोग कर लेई पार्सेंट पार्सेंटेज तुले दी एक द्वारा भाग और आसल पी दे पी दे तीन हजार टाक और समय एन इक्ल टू देा आ तीन बस जानी सरल मुनाफार क्षेत्र में आय समान पी आर एन आई के बला मुनाफा पी के बला है आसल आर के बला है मुनाफार हार और एन के बला है समय अच्छा आसल एखे दे तीन हजार टाक मुनाफार हार आर दे आई बैश और समय एन दे आ तीन बस एन काटाटी करब देखो से दिए काटी एकश के एकश और यहाँ के एकश द्वारा भाग करी आ तिर देखो तीन तिर दुगुणे षाट षाट के तीन द्वारा गुण कर लेश आशी तेल निम्न मुनाफा एकश आशी टाइम उत्तर हलो एकश आशी टाक देखो बंधुरा अंकटा क्यों अनेक सहज तुम जो निजे चेष्टा करो पार देखा आईक्ल टू पी आर एन यूत्रे तीनटा जिन देवे से पी दे आर दे आन दे आन बसिए जस्ट क्योंकुलेशन करो ता पार्बे एन आसो आप बारो नम्बर अंके जा बारो नम्बर अंक बोल वार्षिक मुनाफा आठ पार्सेंट के आगे कम छो बंधुरा एक ही अंक आगे कम छो ए बेड़े गे बोलते वार्षिक मुनाफा आठ पार्सेंट के बेड़े दस पार्सेंट हवाय देखो आगे छो आठ पार्सेंट एन बेड़े हो दस पार्सेंट बोल से दस पार्सेंट हवाय तीसा मार्मा तीसा मार्मा एक जन व्यक्तर नाम हतोबा से खागड़ाशर दिखे बसा वो चाकमा टाइप यह नाम हतो तीसा मार्मा अवश्य नाम जे कारो जेको रकम होते 
দেখবা যে অনেকের নাম যদিও অনেকের নাম অনেক রকম হতে পারে বা হয় একেবারে দেখতে কালো দেখা যাচ্ছে নাম রাখছে এক রকম বা অনেক রকমের নাম তো হয় নামের কোনো ই নাই এখন তিশা মারমার আয় আট চার বছরে একশো আঠাশ টাকা বেড়ে গেল তার মূলধন কত দেখো প্রথমে দিয়ে আছে মুনাফার হার এরপরে চার বছর বছর মানে সময় দেয়া আছে এবং একশো আঠাশ টাকা বেড়ে গেল একশো আঠাশ টাকা বেড়ে গেছে যেটা যে একশো আঠাশ টাকা বেড়ে গেছে এটা মুনাফা মানে তার যে মুনা বার্ষিক মুনাফা মুনাফার হার বেড়ে যাওয়াতে তার লভ্যাংশ বেড়ে গেছে মানে তার মুনাফা একশো আঠাশ টাকা বেড়ে গেছে এখন বলছে তার মূলধন কত ছিল মূলধনও যা আসলো তা মানে মূলধন বলতে পি বের করতে বলছে মূলধনের আসলের আর একটা নাম মূলধন এখন দেখো সেটা হলো আমরা অঙ্কটা সলভ করাবো তিনটা জিনিস দেওয়া আছে প্রথমে দেওয়া আছে মুনাফার হার বেড়েছে মানে তার কত টাকা মুনাফার হার বেড়েছে বৃদ্ধি পেয়েছে মুনাফার হার তার বৃদ্ধি পেয়েছে সরি বেড়েছে কত আগে ছিল আট পার্সেন্ট বেড়ে হয়েছে দশ পার্সেন্ট তাহলে বাড়ল কয়টু কয় পার্সেন্ট সেটা বের করব তাহলে বড়টার থেকে ছোটটা বিয়োগ দিব দশ পার্সেন্ট বিয়োগ আট পার্সেন্ট সমান দুই পার্সেন্ট বেড়েছে এখন বন্ধুরা তোমরা সবাই জানো পার্সেন্টেজ যদি আমরা তুলে দিই তাহলে একশো দ্বারা ভাগ হয় তাহলে পার্সেন্টেজ তুলে দিয়েছি একশো দ্বারা ভাগ পার্সেন্টেজ কারোর সাথে নাই আমার সাথে পার্সেন্টেজ নিয়ে আসব তাহলে একশো দ্বারা গুণ হবে তাহলে দেখো এত টাকা এখন দেখো সময় দেয়া আছে সময় দেয়া আছে চা এন ইকুয়াল টু চার বছর এবার বলছে এত একশো আঠাশ টাকা বেড়ে গেল কিভাবে বুঝবো যে এটা মুনাফা না আসল না অন্য কিছু কারণ দেখো যখন তার যখন তার মুনাফার হার বেড়ে দুই পার্সেন্ট বাড়ার ফলে তার একশো আঠাশ টাকা তার মুনাফা বাড়ছে মানে তার লভ্যাংশ বাড়ছে মানে লাভ বাড়ছে তাই এটা হচ্ছে মুনাফা মুনাফা আই ইকুয়াল টু একশো আঠাশ টাকা এখন বের করতে বলছে মূলধন মূলধন সমান পি মূলধন সমান পি এখন আমরা জানি সরল মুনাফার ক্ষেত্রে আমরা জানি আই ইকুয়াল টু পি আর এন দেখো এইটা এই পাশে আনলে প্লাস হয় প্লাস আছে এই পাশে আনলে মাইনাস হয় আর এটা প্লাস ওই পাশে গেলে মাইনাস হয় দেখো নিয়ম হচ্ছে এক পক্ষের সবগুলো যদি এই পাশে আনা হয় আর এই পক্ষে পাশের সবগুলো যদি ওই পাশে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে চিহ্নের পরিবর্তন না করলেও হয় তাই আমরা পি আর এন কে এই পাশে আই কে ওই পাশে এখন দেখো আর এন গুণাকারে আছে তো গুণাকারে থাকলে আমরা জানি যদি গুণাকারে থাকে তাহলে ওই পাশে পাঠালে হয় সমানের ওই পাশে পাঠালে ভাগ আকারে হয় এখন দেখো আয় আয় মানে মুনাফা মুনাফা কত একশো আঠাশ আর আর মানে কত পার্সেন্ট মুনাফা বাড়ছে সেটা হলো দুই বাই একশো আর এন এন মানে হচ্ছে সময় সময় হচ্ছে চার এখন দেখো এটারে বলা হয় লব আর নিচের টারে হর কিন্তু এই দুই হরের নিচে আবার একশো আছে যখন আমি উল্টায় দিব তখন কিন্তু একশো লবে চলে যাবে দেখো এই চারের নিচে কিছু নাই মানে কিন্তু এক আছে এক উল্টায় দিলে উপরে উঠলে এক লিখলে হয় না লিখলে হয় এই জন্য আমরা দেখো একশো আঠাশ এটা যখন উল্টাই দিব আবারও বলছি দেখো এটা লব এটা হর হরের নিচে আবার একশো আছে এই হরের নিচে এই হরটা যখন উল্টাই যাবে তখন একশো উপরে উঠবে তাহলে থাকে দুই গুণ চার আর এই হরের নিচে একশো আছে এটা উল্টাই দেওয়ার কারণে উপরে উঠছে এখন কাটাকাটি করব দেখো সেটা চার দিয়ে যদি কাটি চার একে চার এই চার দিয়ে কাটলে হয় চার বিশ পঁচিশ একশো আচ্ছা দু এক যদি কাটে দু এককে দুই আর দুই দিয়ে একশো আঠাশটা কাটলে হয় পঞ্চাশ আর হচ্ছে ষোলো দুই এককে দুই আর একশো আঠাশকে যদি আমরা কাটি দুই দিয়ে তাহলে আর চার দুগুণে আট আর ছয় দুগুণে বারো চৌষট্টি হয় দেখো চৌষট্টি হয় এবার চৌষট্টি সাত যদি পঁচিশ আমরা গুণ করি গুণ করলে হয় ষোলোশো টাকা তাহলে নির্ণয় মূলধন কত ষোলোশো টাকা তাহলে উত্তর কত হলো ষোলোশো টাকা দেখো আর একটা জিনিস আমি বলেছিলাম যখন কাটাকাটি করবে একটু ফাঁকা রাখবে দেখো আমার মনে হচ্ছে এটার সাথে এটা একেবারে মিছে একেবারে ঘিজিমিজি হয়ে গেছে বা খারাপ দেখাচ্ছে মনে হচ্ছে কি করেছি এটা বুঝাই যাচ্ছে না তোমরা যখন অঙ্ক করবে আমার বোর্ডের জায়গা ছিল না বলে আমরা আমি একটু ফাঁকা করে লিখতে পারি নাই 
তো আরও ফাঁকা লিখলে ভালো হতো তোমরা যখন অঙ্ক করবে মনে রাখবে যখন কাটাকাটি হবে বুঝবাই তো যে এরপরে কাটাকাটি করতে হবে সো মাঝে পর্যাপ্ত ফাঁকা রাখবে এবং কাটাকাটি করবে দেখতে যাতে অঙ্কটা ভালো হয় আর দেখো অঙ্কটা খুবই সহজ তুমি নিজে করলে পারবে প্রথমে দেখো এখানে আগের অঙ্কটা ছিল কম ছিল এখন বাড়ছে তার মানে ই দেওয়া আছে মুনাফার হার দেওয়া আছে সময় দেওয়া আছে আর মুনাফা দেওয়া আছে বলছে আসল বের করো আই ইকুয়াল টু পি আর এন সূত্র বসায় দাও অ্যান্সার শেষ দেখো বন্ধুরা এই অঙ্গগুলো যদি আবার ঐকিক নিয়মেও করা যায় ঐকিক নিয়মে করলে অনেকে ঐকিক নিয়মেও করতে পারো যার কাছে যে নিয়ম ভালো লাগে সেই নিয়মই করতে পারো এখন আমি তোমাদের উদাহরণ তিন নং অঙ্কটা করাবো দেখো উদাহরণ তিন নম্বর অঙ্কটা দুই রকমই করা যায় সেটা হলো ঐকিক নিয়মেও করা যায় আবার সূত্র বসিয়েও করা যায় তবে আমার মনে হয় সূত্র বসিয়ে করলেই সুবিধা বেশি তো দেখো রমিত সাহেব একজন ব্যক্তি সে পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রাখ রেখেছেন রমিজ আঙ্কেল একজন ব্যক্তি তো সে পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রাখ রেখেছেন দেখেন পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রাখলেন দেখো পোস্ট আমি কিন্তু আসলে সংজ্ঞায় বলছেন যে সে ব্যাংকে যেটা জমা রাখে সেটা হলো আসল তো তিনি যে পাঁচ হাজার টাকা জমা রাখলেন এটাই হচ্ছে আসল আসল বলতে পি দেওয়া আছে এবার তিনি ঠিক করলেন যে আগামী ছয় বছর তিনি ব্যাংক থেকে টাকা উঠাবেন না আগামী ছয় বছর সে ব্যাংকে টাকা রেখে দিবেন এখন বলল যে ব্যাংকের বার্ষিক মুনাফা দশ পার্সেন্ট হলে তাহলে ছয় বছর যেহেতু তো ব্যাংকের বার্ষিক মুনাফা দশ পার্সেন্ট তার মানে কি দেওয়া আছে দেখো বা ব্যাংকের বার্ষিক মুনাফা মুনাফা দশ পার্সেন্ট মানে দেওয়া আছে মুনাফার হার এখন বলছে ছয় বছর পর মুনাফা কত পাবেন মানে সময় দেওয়া আছে ছয় বছর এবং বের করতে বলছেন মুনাফা আসল কত হবে এখন দেখো তিনটা জিনিস দেওয়া আছে দেখো কিন্তু আমার সূত্র আমরা জানি চারটা জিনিস তিনটা জিনিস দেওয়া থাকলে অনায়াসে আমরা আর একটা জিনিস বের করতে পারি তো প্রথমে দেওয়া আছে পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রাখলেন রিয়াজ আঙ্কেল পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা রাখলেন যেটা জমা রাখলেন সেটা হচ্ছে আসল আসল বলতে পি এবং তিনি ঠিক করলেন যে ব্যাংক থেকে আর ছয় বছর ধরে পর ছয় বছরের মধ্যে কোনো টাকা তুলবেন না তো এখন ব্যাংকের বার্ষিক মুনাফা মানে মুনাফার হার দেওয়া আছে কয় পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট এবং বলছে যে ছয় বছর পর মুনাফা কত পাবেন তিনটা জিনিস দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আসল মুনাফার হার আর সময় এখন বের করতে বলছে মুনাফা এবং মুনাফা আসল তো আসো আমরা লিখি দেওয়া আছে তে পাঁচ হাজার টাকা যে জমা রাখলেন সেটাই হচ্ছে আসল আসল পিছমান পাঁচ হাজার টাকা দেখেন যেটা জমা রাখছে সেটাই হচ্ছে আসল এরপর দেখো সেটা হলো যে সময় দেওয়া আছে ছয় বছর পর মুনাফা কত পাবেন মানে সময় ছয় বছর দেওয়া আছে সময় এন ইকুয়াল টু ছয় বছর এখন মুনাফার হার দেওয়া আছে দশ পার্সেন্ট দেখো বন্ধুরা আমি কিন্তু বারবার বলতেছি ভুল করবে না পার্সেন্টেজ তুলে দিলে একশো দ্বারা ভাগ হয় আর পার্সেন্টেজ নিয়ে আসতে হলে যে কোনো পার্সেন্টেজ যদি না থাকে যদি তুমি পার্সেন্টেজ নিয়ে আসো তাহলে একশো দ্বারা গুণ হয় আমরা এখন পার্সেন্টেজ তুলে দিয়ে টাকাতে যাব যখন এই পার্সেন্টেজ তুলে দেবো এখন পার্সেন্টেজ কেন হলো এটা দেখো এখানে অলরেডি বার্ষিক পার্সেন্টেজ এটা দেয়াই আছে তো এখন পার্সেন্টেজ যদি তুলে দিই তাহলে একশো দ্বারা ভাগ আর বের করতে বলছে মুনাফা মুনাফাকে আমরা আয় দ্বারা প্রকাশ করছি দেখো বন্ধুরা সেটা হলো যে এখানে কাটাকাটি করা যেত আমরা কাটাকাটি করলে এক লাইন বেশি হতো আমরা একবারে কাটাকাটি করব এতে সুবিধা বেশি হবে এবং সব সময় যে কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে কাটাকাটি একবারে করলে সবচেয়ে ভালো আমার মনে হয় আচ্ছা তিনটা জিনিস দেওয়া আছে আসল সময় আর মুনাফার হার বের করতে বলছে মুনাফা এখন দেখো বন্ধুরা আমরা সরল মুনাফার ক্ষেত্রে একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে আয় সমান পি আর এন আয়কে কি বলা হয় আয়কে বলা হয় মুনাফা পিকে বলা হয় আসল আর কে বলা হয় মুনাফার হার এন কে বলা হয় সময় আচ্ছা আসল কত দেখো বন্ধুরা আসল দেওয়া আছে পাঁচ হাজার টাকা তুমি পাঁচ হাজার টাকা বসায় দেওয়া আসল আর মুনাফার হার কত দেওয়া আছে বন্ধুরা সেটা হচ্ছে দশ বাই একশো দশ বাই একশো বসাও আর সময় দেওয়া আছে কয় বছর বন্ধুরা সময় দেওয়া আছে ছয় বসালাম এখন দেখো আমরা কাটাকাটি করব সেটা হলো একশো কাটাকাটি করার অপর নাম কিন্তু ভাগ করা এখন আমি কাটাকাটি করব এটারে একশো দ্বারা ভাগ করবো এটারে একশো দ্বারা ভাগ করব একশো দ্বারা ভাগ করলে হয় এক আর একশো দ্বারা ভাগ করলে হয় পঞ্চাশ 
এবার এই পঞ্চাশ আর দশ গুণ করলে পাঁচশো হয় পাঁচশো কে ছয় দ্বারা গুণ করলে হয় তিন হাজার টাকা তাহলে আমরা বন্ধুরা প্রথম অংশ পেয়ে গেলাম সেটা হলো মুনাফা কত বের করতে বলছিল আমরা মুনাফা পেয়ে গেলাম মুনাফা পেলাম তিন হাজার টাকা এখন বের করব মুনাফা আসল এই যে মাঝে দাগ দেখতেছ অনেকে মনে করো এটা হয়তো মাইনাস না বন্ধুরা এটা মাইনাস না মুনাফা আসল এটা একটা হাইপেন অনেকে বড় করে দাও হাইপেন বড় না ছোট করে দিবা এখন মুনাফা আসল বের করতে বলছে দেখো মুনাফা আসল সমান আমরা জানি মুনাফা যো আসল দেখো মুনাফা আসল কি মুনাফা এবং আসল যোগ করলে পাওয়া যায় মুনাফা আসল তো দেখো মুনাফা কত পেয়েছি তিন হাজার টাকা আর আসল আমরা কত জানতাম আসল আমরা জানতাম পাঁচ হাজার টাকা তো পাঁচ হাজার লিখলাম তিন হাজার আর পাঁচ হাজার যোগ করলে হয় আট হাজার টাকা অতএব নির্ণেও মুনাফা তিন হাজার টাকা আর মুনাফা আসল আট হাজার টাকা তাহলে উত্তর তিন হাজার ও আট হাজার দেখো বন্ধুরা অঙ্কটা কিন্তু খুবই সহজ আই ইকুয়াল টু পি আর পি আর এন এই সূত্রে বসালে অঙ্কটার অ্যান্সার আসে তিনটা জিনিস দেওয়া আছে প্রথমে দেওয়া আছে আসল আসল দেওয়া আছে পাঁচ হাজার টাকা এরপরে দেওয়া আছে সময় সময় দেওয়া আছে ছয় বছর এরপরে দেওয়া আছে মুনাফার হার মুনাফার হার দশ পার্সেন্ট পার্সেন্টেজ তুলে দিলে একশো দ্বারা ভাগ হয় এখন তুমি সূত্র বসাও আই ইকুয়াল টু পি আর এন এই সূত্রে বসাই দাও বসাই দিলে তোমার মুনাফা আসবে আর মুনাফা আসল বের করতে বলছে মুনাফার সাথে আসল যোগ করলে মুনাফা আসল পাবে খুব সহজ অঙ্ক কি বলো বন্ধুরা সহজ না কঠিন তো এই ছিল আমার আজকের তিন নম্বর লেকচার তো তিন নম্বর লেকচারে আমি পাঁচ অনুশীলনে পাঁচ নাম্বার বারো নাম্বার এবং তিন নং অঙ্কটা সমাধান করে করিয়েছি এখন আমি তোমাদের এর পরের লেকচারে পর্ব চারে আমি তোমাদের উদাহরণ চার পাঁচ এবং সাত এই তিনটা অঙ্ক সমাধান করাবো তো বন্ধুরা ভালো থাকবে আর আমি তোমাদের আর একটা কথা বলবো যে অবশ্যই প্রতিদিন চেষ্টা করবে বাসায় দুইটা বা তিনটা ভালো কাজ করার এবং প্রতিদিন চিন্তা করবে তুমি কি কি ভালো কাজ করলে সারা শুধু আর আরও চিন্তা করবে যে তুমি কোন দিকগুলো খারাপ কাজ করলে তুমি যদি চিন্তা করে পারো যে তুমি কোন দিকগুলো খারাপ করতেছো বা খারাপ কাজ করো করতেছো সেইগুলো যদি তুমি আস্তে আস্তে সমাধান করার চেষ্টা করো তাহলে দেখবা যে সলভ সেটা সলভ হয়ে তুমি ভালোর দিকে পরিণত হবা আর প্রতিদিন যখন দুইটা তিনটা ভালো কাজ করবে ভালো কাজ বলতে এখন বলবা ভাইয়া ভালো কাজ কি ভালো কাজ হতে পারে যেখানে বসে পড়ো পড়ার টেবিলটা সুন্দর করে গুছাই রাখো এটা একটা ভালো কাজ অথবা তোমার আম্মা আম্মাকে এক গ্লাস পানি খাও এটাও একটা ভালো কাজ অথবা রাস্তায় একটা বৃদ্ধ যাচ্ছে তাকে সুন্দর করে পার করে দিলে এটাও একটা ভালো কাজ প্রতিদিন যদি তুমি দুইটা বা তিনটা করে ভালো কাজ করো আমার বিশ্বাস যে তোমার মনের মধ্যে আর কখনোই খারাপ জিনিস বলতে থাকবে না আর চেষ্টা করো তাহলে ভালো করবে তো আজকে আমার লেকচার এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে